Hi guys Kumusta po kayo? Tara, kapit tayo Punta na naman sa Sa part time today Mayroon kami Dinis bahay Ito na namin kung kailan namin Anong oras namin Tapos yung dinis bahay namin See you later guys Hi guys, good morning. Shalom from Israel. Ayan, makikipagsapalaran na naman kami ng aking kapatid, ng aking sisi. Sa ilang oras na linis bahay. Salamat sa Diyos ay may nagbibigay ng trabaho pansamantala habang wala pang job offer as caregiver. Okay na rin guys. Guys, sobra init dito ngayon. Grabe. Kahapon 40 degrees. Ay nako. Ganito dito pagka summer. Masarap lang lumabas sa gabi. Pero kapag ka ang trabaho mo sa umaga, talagang malilitsyon ka sa init. Ibalik ko lang yung mask ko guys para makilala nyo. O kaya ako tinanggal yung mask ko. Ayan. Punta kami sa trabaho, katulad nung last week. Same job. Same job. Eh, maglalakad lang din kami. Less than 20 minutes. Okay na lang din kasi exercise na rin kahit mainit. Total umaga naman. Share ko lang din guys, kahapon. Lumabas kami ng best friend ko. Ganon din, 40 degrees, 40 degrees din yung, yung, yung temperature kahapon. Eh, ang nangyari, nag-collapse yung kaibigan ko sa gitna ng daan. Kaya hindi kami nakapagtrabaho kahapon kasi kailangan dalhin siya sa hospital. Akala ko mamamatayan ako ng kaibigan. Nanihirik ang mata niya kahapon. Kaya maghapon ako sa hospital, sa emergency room. From 12 to 10 p.m. Nasa hospital ako, binabantayan ko siya. Hanggang sa lumabas yung mga results nila. Eh, yung results sa mga examinations niya. Hindi ako umuwi. Ayun eh, nagkaroon daw siya ng... Noon pala guys, meron na siyang lagnat. Three days ago, meron na siyang lagnat. Hindi siya nagpa... Hindi siya nagpa-confine agad sa hospital. Eh kasi eh... Oo-opera niya lang sa... Sa kidney. Ang lakas ng loob. Sorry guys, namumugto ang mga mata ko kasi nga sa nangyari kahapon. Na humihingi ako ng saklolo sa daang kalagitnaan ng... Sa kalagitnaan ng kalsada. Dahil mainit na mainit dito, walang ganong naglalakad ng mga tao. At saka kung meron man ayaw, sa, ayaw kami sa kululohan kasi akala meron kaming corona. Dahil ngayon sa pagbagsak ng kaibigan ko, mabuti nga hindi siya totaling bumagsak. Naagapan ko siya. Kaya nga guys, sinasabi ko sa inyo, sa, sa init, kung wala rin lang kayong importante gagawin, huwag na kayong lalabas ng bahay. At saka kahit nasa loob kayo ng bahay, mainit pa rin. Maliba na lang kung naka-aircon kayo. Tapos eh... Water, water, water. Yun lang ang... Maano ko guys. Ayan ang aking kapate ko. Nasa likuran ko. Yan mo kaya magtong-magto ang mata ko. Talagang eh best friend ko yon Mahal na mahal ko yon Kaya... Natakot ako para sa kanya. So yun nga guys, as usual, magsishortcut kami dito sa park para hindi ganong mainit. Pansaman talaga guys, eh ang trabaho namin ganito lang muna talaga. Pero 
Ang pinakatrabaho talaga namin is caregiver. <laughs> Dahil takot pa yung mga pamilya ng mga naalagaan namin na makisalamuha sila sa mga tao, hindi mo na sila uma-accept ng mga caregiver. So kung anong available na job, yun ang ginagrab namin. So, yun nga guys, lalo na pagka nasa abroad ka, time is gold. Biruin nyo guys, ma-share ko lang, hindi sa, hindi sa pinagyayabang ko. Kasi naman, lahat naman ng bagay na nakakamit natin ay sa pagsisikap natin. At kaya ko lang din ito isi-share para... Maging aral din ba? Ganon. Yung two months na lockdown kami dito, less than two months. And before pa yon, eh wala na akong trabaho, let's say. More than two and a half na akong walang trabaho. Alam nyo ba ang... Alam nyo ba guys, kung magkanong sweldo ang nawala sa akin? Within two months na yun guys eh. Huwag nyo sabihin mayabang sinasabi ko lang yung katotohanan na samantalahin nyo yung oras ninyo na kung may trabaho, magtrabaho para kung ayun nga dumating yung lockdown, meron kang nadukot. Yun nga, yung two months na yun, mahigit ng... Uh, magkano na yun sa pera natin ang natalo na, 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 na wala sa akin sa amin, sa aming mga caregivers maabot na yun ang mahigit 3,000 dollars mahigit hindi lang more or less 4,000 dollars mabuti na nga lang guys nung February, month ng February eh bago nag lockdown dito katatapos ng trabaho ko Nakapag-save ako. Yun nga yung kinakain namin hanggang sa panahon na to. Tapos, ang daming bayaran. Siyempre, may bayaran ng flat. May health insurance. Mga bills sa flat. Tapos, siyempre, may pamilya ka. Mabuti naman din nakapagpadala ako sa Pilipinas noon. So, kaya nun talagang mahigpitan na sa Pilipinas eh. May nadukot din yung pamilya ko doon. Pasalamat talaga ako. Kaya guys, kung malaki ang kinikita natin, magtuto tayo magtabi. Lalo yan, nababalitaan namin guys eh. Teka lang guys. Hi guys, balik ako ulit. Naputol yung pagbibideo ko kanina nung nandung kami sa highway. Kasi may tumawag sa cellphone ko. So, na-stop na doon. So, hindi na ako nag, ano, hindi, na, hindi ko na tinuloy. So, yun nga, ang masasabi ko lang, guys, kapag ka meron tayo, lalo ngayon na, na naranasan na natin itong pandemic na to, kapag ka meron tayong konting kinita, magtabi tayo, para meron tayong madudukot pagdating ulit ng wag naman sanang mangyari, ibig ko sabihin, sa pagdating ng mga disaster na ganun, mga pandemic, epidemia, meron tayong nadudukot. Kasi natuto na tayo sa, sa, sa nangyari na to. Kaya pasalamat ako, guys, eh, Nagkaroon ako ng trabaho ng month ng February na talagang nakatulong sa akin na malaki. Pero mo guys, two months na wala kang trabaho. Meron ka mga bayarin. Pero nakaraos pa rin kami. Siyempre, merong ayuda yung mga yung Philippine, yung Philippine Embassy dito. Tsaka yung mga best friend namin na patuloy yung trabaho nila na hindi sila lumabas sa mga amo nila. Nung medyo inunti-unti na na ng, Isra ng Israel government na pwede nang lumabas ng konti-konti. Pinuntahan na kami ng mga BFF namin. Uh, yun nga, binigyan kami ng ayuda. Kaya pasalamat talaga kami. So guys, nandito, nandito na nga kami sa trabahong lilinisan namin ng ate ko. Yung ate ko nagsisimula na doon. As usual ako. Ito, magluluto ako. Share ko lang sa inyo guys. Nasaan ba yung ano? Yan. Yan guys, i-share ko lang sa inyo. Ayan eh, mag gusto ng may-ari ng bahay na nililinisan namin, ay gagawan ko siya ng soup. Eh, ayan ang mga ingredients sa soup na gusto niya. Ayan. Ayan guys. 
syempre, mayroon gagawin ko rin siya ng pagluluto ko rin siya ng manok at saka ng mashed potato. Yan ang gusto niya. Tapos eh, ito ang trabaho namin guys. Ayan, ganyan ang itsura ngayon ng trabaho namin hanggat hindi pa kami nags nagsimula. Ayan. Ayan ang simula ng trabaho namin. Hindi pa malinis yan guys. Hindi pa maayos. Ayan yung ate ko nagsisimula na dito sa kwarto na to. Ngayon may konti kami planchahin pero maluwag kami oras namin ngayon kasi hindi kami nagmamadali sa oras kahit ma ano kami ng konti. Sumabra kami ng konti kasi iniwan sa amin yung susi. So hindi kami hindi, hindi kami pressure kahit lumagpas kami at least hawak namin yung oras namin eh. Bayad naman yung ano namin. Nasa sa amin na yun. Pambilisan namin o pag-aalan namin. Basta bayad yung oras namin. Yan siya guys. So, dahil medyo marami ang lulutuin ngayon, hindi katulad nung last week. So, mas mas ma, magpo-focus ako sa pagluluto. Yung ate ko sa paglilinis. Ayan. <laughs> Nakapantrabaho ako. Ang init-init. Grabing init sa labas. Shout out sa aking mga apo. <laughs> Ito yung mashed potato. dami ko lulutuin ngayon eh. May mashed potato pa. Yeah. Uh -uh. Eh, wala ka naman gano'ng nga ano hintin dyan. Yung opisina na eh, walisan mo lang yun. Oh. Ha? Teka lang. Alen? Oo. Oo, ano yun na lang ang tubig. Kaya nga. Ayun, nagsisimula na kami. Two hours, take to two hours and half kami dito ng ate ko. Meron na kami $40 each pag natapos namin. Kapag kalaki ka sa hirap guys, sanay ka sa kahit anong klaseng trabaho, kahit saan ka itapon, hindi ka hirap magtrabaho. Lalo sanay ka, lumaki kang sanay sa hirap. Ang isasahog ko sa soup niya is carrots, isang potato, uh, zucchini, Sige, lagay ko na lang ang zucchini. Ayan guys. Paano guys? Tapusin muna namin trabaho namin. Eh, mamaya ulit pagkayari namin dito. Tutuloy ko itong itong vlog ko na to. Sinasamantala ko lang kasi guys na nagpavlog ako paglabas namin ng flat. Kasi sa flat wala namang kasing pwede yung vlog doon. La, napakaliit na lugar. Wala ka naman ikukwento. Wala kang iya. Ano? At least dito meron ka nakikita. Meron kaming ginagawa. Yun nga guys. Share ko na lang sa inyo mamaya. Bye bye muna guys. Hi guys. Eh, itutuloy ko yung vlog na hindi ko natuloy kanina nung nandun kami sa nandun kami sa sa linis bahay namin. Nung matapos kami doon, hinatid kami nung may-ari. So, hindi ko na naituloy yung pagbablog ko. Hinatid niya kami doon sa bahay ng kaibigan ko dahil kinuha namin yung susi. Tapos, diretso na kami dito sa bahay. Naglakad kami. Grabe init, guys. Grabe. Talagang grabe ang init. <laughs> Napaka, ano talaga. Akala ko maging ako naman yung magkukulaps doon sa ano. Sabi ko sa, at, sabi ko sa ate ko, sumilong kami sa mga puno. Wala pa naman kami dalang tubig. 
Kaya pagdating namin, guys, talagang pagod na pagod ako. Hindi ako napagod sa trabaho, napagod ako doon sa init. Tapos, eto nga, nakumain na kami. Eh, gusto ko nang tapusin itong vlog na to na sinimulan ko kanina. So, hindi ko na naipakita sa inyo yung yung before and after nung trabaho namin. Eh, dahil sobrang init. Kaya, nga guys, at least na-share ko sa inyo yung trabaho namin ngayon. Ah, Awa ng Diyos, kasi wala pa namang offer sa mga caregiver, so kahit ano na lang dumating na job na in-offer sa amin, ginagrab namin, as long as kaya namin. Ang problema lang kasi ngayon guys, ah, ang weather, napakataas ng temperature. Like ngayon, nasabi ko kangina eh, yung best friend ko kahapon is nag-collapse. So... Yun nga, nakaraos naman kami. Nandito na kami sa flat. Nakakain na kami ng tanghalian. So, awa ng Diyos, nakaraos na naman ng isang araw. Kaya, yun na lang muna guys. Salamat sa inyo. Yun po mga bago lang po sa channel ko. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment. Tsaka po, Pakiclick na rin po ang notification bell para po kung may bago akong videos, ma-update po kayo. Maraming maraming salamat po. See you guys!